Ну, я возьму вторую ситуацию, потому что там меньше считать. Ну, вот что нам нужно, да, нам нужно взять э, компоненты и полностью их исследовать. Берем компоненту X. Такое у нее распределение, да, мы сложили вероятности по столбцам. считали мат ожидания возвели в квадрат ну и снова посчитали мат ожидания Берем здесь перчи. Мат ожидания квадрат. Вот оно. И отнимаем квадрат вот этой а, дроби. Ну вот. Среднее квадратичное отклонение от корень из дисперсии. И теперь точно так же с Y. Берем сумму вероятности уже по строкам. Берем мат ожидания, потом возводим Y в квадрат. Берем мат ожидания квадрат. Нашли там. Да. Ну и дисперсия y это мат ожидания квадрата. Минус квадрат а, мат ожидания. И получили точно такую же дисперсию, да. Ну и, соответственно, среднее квадратичное отклонение тоже такое же, как у x. Теперь переходим к вычислению ковариации. Вот такова формула, да. Составляем распределение произведения. Нам нужно перемножить всевозможные пары по x да, и приписать нужную вероятность. Перемножаем 0 и 0, да, вероятность 4 десятых. 0 единицы, да, вероятность 0. Единицы и 0, вероятность две десятых ну и последнее значение это вероятность 4 десятых произведение принимает два возможных значения да, это либо 0 либо единиц 0 встречается несколько раз складываем А единица встречается один раз. Ну, теперь совсем не трудно взять над ожидание произведения. Вот оно, да. Ну и ковыряция рассчитывается. Берем над ожидание произведения. И отнимаем произведение мат ожиданий. Они у нас вот какие? 60 да, и 40. Вот 16 сотых. Это ковариация, да, а для того, чтобы получить 
коэффициент корреляции, нам ковариацию нужно разделить на произведение сигм. Ну, это уже совсем не сложно, да. Корни друг друга уничтожают. Сокращаем на 8. И вот значение коэффициента корреляции. 